ஸ்ரீரங்கத்திலே பராசரப்பட்டர் வாழ்ந்த காலத்திலே நம் சிரியாத்தான் அப்படின்னு ஒரு பாகவதர் எழுந்தொழிருந்தார் அவர் கணியனூர் தாசரதி ராமானுஜதாசர் அப்படிங்கிற அவருடைய திருநாமம் அவர் கணியனூருங்கிற ஒரு இடத்துல திருவதாரம் பண்ணியிருந்தார் திருபுரங்கத்திலேயே ஸ்ரீரங்கத்திலேயே நித்தியவாசம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் அவர் வங்கிபுரத்து நம்பியனுடைய திருவடிகளை ஆசிரித்து ஸ்ரீரங்கத்திலேயே நித்தியவாசமாக எழுந்துள்ளிருந்தார் அந்த சுவாமி பரமபாகவதர் ஸ்ரீரங்கம் வீதிகளிலே திருவீதிகளிலே நடக்கும்போது கூட கூசி 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 நடப்பறான் அடியெடுத்து வச்சார்னா மெதுவாக நடத்து அடியெடுத்து அடியெடுத்து வைப்பறாம் ஏன்னா ஒரு ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பசும் புல் கூட நசுங்கிடக்கூடாதான் அவருக்கு அத்தனை ஒரு தாசபாவம் ஸ்ரீரங்கத்தில் வீதிகளில் ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய பசும் புல் அந்த புல்கள் அது கூட அந்த பொருட்கள் கூட நசுங்கிடக்கூடாதுங்கிற அளவுக்கு அத்தனை ஒரு பயந்த சுவாவம் அதுவும் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பசும்புல்ல போய் நம்ம நசுக்கிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு அனுதாபம் அப்படி வாழ்ந்தவர் கணியனூர் சிரியாத்தான் அப்படிங்கிற சுவாமி அவருக்கு எப்போதும் கிருஷ்ண பக்தர் பரம கிருஷ்ண பக்தர் கண்ணனம் பெருமான் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே இன்றைக்கி பூரா எழுதுகிட்டே இருப்பார் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பரம சௌலபியமும் கூட கிருஷ்ண பக்தராகவே எழுந்தொழுகிருந்தார் அந்த சுவாமி ஆனால் பராசர் பற்ற காலக்ஷேபம் பண்ணும்போது ஸ்ரீ ராமபிரான் சக்கரவர்த்தி திருவனுக்கு ரொம்ப ஏற்றம் கொடுப்பறான் அவர் ராமனை பற்றி சொல்லும்போது கேட்கணுமே அவரை கேட்கணுமே ராமாவதாரத்தில் எப்படி ஈடுபட்டிருக்கார் பராசர பற்ற என்பதை கேட்க வேணும் அப்படிங்கிற ஆசையிலே பட்டரை தண்டனிட்டு வந்து சேவித்து காலக்ஷேபத்தில் அமர்ந்து அன்வயிப்பறாம் அப்போ அவர் ஒரு தூரம் பட்டரை சேவித்தார் சேவிச்சுட்டு காலக்ஷேபம் முடிஞ்சவொன்னு சொல்கிறாராம் சுவாமி பட்டரே சக்கரவர்த்தி திருமகனுக்கு எல்லா ஏத்தமும் சொன்னீர் அருளி செய்தி ஆனால் பாண்டவர்களுக்காக கழுத்தில் ஓல கட்டு போனது கண்ணபிரான் தானே அந்த நீர்மை ராமனு குண்டா சுவாமி இவருக்கு இல்லையே கண்ணபிரானுடைய நீர்மை தூது போனானே அன்றைக்கி அந்த தூது போன நீர்மை ராமனுக்கு உண்டா அது இல்லையே அப்படின்னு சொன்னாரான் அதுக்கு பராஜரப்பட்டர் அப்படியே அப்படியே ஒரு மந்தகாசமாக சிரிச்சுன்னு விட்டு அவருக்கு பதில் சொல்லலாம் அதுவா சொல்கிறேன் பெருமாள் சக்கரவர்த்தி திருமகன் ராமன் இருக்காரோ இல்லையோ அவர் தூது போக மாட்டாருங்கிறது இல்லை ஆனால் அவர் அவதரித்த வம்சத்தை பார்த்தீரா அவர் இக்ஷாகுலத்தில் வந்து பிறந்தார் இக்ஷாகுலத்தில் வந்து பிறந்தவனை போய் ஒருத்தர் நீர் கழுத்தில் தூது ஓல கட்டின்னு தூது போயே அப்படின்னு ஆறான்னு சொல்கிறவா இருந்தாளா அவர் பிறந்ததோ இக்ஷாகுலம் அப்படி இருக்கும்போது அவரை நீ கழுத்தில் பண ஓல கட்டின்னு தூது போயேன்னு சொல்லுவதற்கு ஆருக்கும் தைரியமும் இல்லை அவனை சொல்லுவாரும் இல்லை அதனால் அவருக்கு அந்த பிராப்தமே கிடைக்கலையே தவிர இது பிறப்பாலே ஏற்பட்ட குத்தமே தவிர ராமனுக்கு அந்த நீர்மை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது என்று பேசி சமாளித்தாராம் பராசரப்பட்டம் அப்போ ராமாவதாரத்தில் இழந்த வாய்ப்பு ராமாவதாரத்தில் இல்லையோ இல்லையோ அந்த வாய்ப்பு இல்லையோ இல்லையோ கழுத்தில் ஓல கட்டின்னு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலையோ இல்லையோ அதனால தான் பெருமாள் என்ன பண்ணாரா தான் கண்ணனாக பிறந்து இன்னார் தூதனன நின்னான் அப்படின்னு அந்த பாசுரத்தை சொல்கிறார் இந்த பாசுரம் திருவள்ளூருக்கா அதாவது எவ்வளூர் திரு எவ்வளூர் அப்படிங்கிற அதாவது சென்ன மாகாணத்துக்கு தொண்டை மாத தொண்டை தொண்ட நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தேசம் அங்கே பக்கத்திலே எவ்வளூர் திரு எவ்வளூர் அப்படிங்கிறதுலே பகவான் வீரராகவனாக பெருமாள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக சாலிகோத்திர மகரிஷிக்காக அங்கே சேவை சாதித்ததான பெருமாள் எவ்வளவு கிடந்தான்னு பெருமாள் இருக்காரோ இல்லையோ அந்த பெருமாளுக்காக திருமங்கியாழ்வாருடைய மங்களாசாசனம் அதாவது ஆச்சரியமாக மங்களாசாசனம் ரெண்டாம் பெரிய திருமுடியிலே ரெண்டாம் திருமுடியிலே அதில் இருக்கக்கூடிய பாசுரம் அதில் ஒரு பாசுரம் அந்த பாசுரத்தில் தான் முன்னோர் தூது என்ன சாதிக்கிறார் அந்த பாசுரத்தை இங்கே சுட்டி காட்டுறா திருமங்கை ஆழ்வார் கூட என்ன சொல்லியிருக்காரான் அது மாதிரி ராமாவதாரத்திலே கழுத்திலே ஓலகட்டி போவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லை இழந்துட்டாரோ இல்லையோ அந்த இழப்பைத்தான் தானும் கிருஷ்ணாவதாரத்திலே செய்து முடித்தான்ங்கிறது இந்த பாசுரத்தை கொண்டு சொன்னாரா சுவாமி திருமங்கை ஆழ்வாருடைய திருவள்ளுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லியிருக்கார் பார
முன்னோர்தோரத்தின் வாயில் மொழிந்து அரக்கண் மன்னோர் தன்னை வாழியினால் மகள முனிந்து அவனே பின்னோர் தூது ஆதி மன்னக்காய் இப்பெருநிலத்தார் இன்னார் தூதனன நின்னான் எவ்வுள் கிடந்தானே இன்னார் தூதனன நின்னான் இன்னார் தூதன் இவனுடைய தீதன் அப்படின்னு தூதன் என்னு திருமங்கை ஆழ்வாருடைய திருவுள்ள கருத்து இப்படித்தான் செல்லிருக்கார் ஆழ்வார் அப்போ முடியல ராமாவதாரத்தில் முடியல அதனால கிட்டாவதாரத்தில் பண்ணிருக்கானே இதுவர என்று சொல்லி பாண்டவ தூதனாக அதனால தான் அவனுக்கு அப்பேற்பட்ட புகழ் பாண்டவ தூதன் அப்படிங்கிற புகழ் கிடைத்தது இன்னார் தூதன் என்று எல்லாரும் சொல்லுவதற்காகத்தான் எம்பெருமான் திருவதாரங்களை பூர்த்தி செய்து கொண்டான் போலும் ராமாவதாரத்தில் முடியலையோ இல்லையோ அதுக்காக கெட்டாவதாரம் பண்ணார் அப்படின்னா ராமாவதாரத்துக்கு எத்தனை ஒரு நீர்மம் உண்டு அங்கும் சௌசீல்யம் என்னால் அங்கே நீர்மையும் உண்டு சௌசீல்யமும் உண்டு என்று பராசரப்பட்டார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக சமாதானம் சாதித்தராம் கணியனூர் சிரியாத்தான் பிள்ளைங்கிற அந்த சுவாமிக்கு ஆழ்வார் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்